দেবেন ভট্টাচার্য উনি তো এই লোকগানের সংগ্রহ করেছেন এবং উনি মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কমিটমেন্ট থেকে প্রধানত ওটা ওটা হয়তো ছিল কিন্তু উনি এসছেন যে এক কোটি শরণার্থী যদি চলে আসে পশ্চিম বাংলায় তার মধ্যে লোকশিল্পী তো চলে আসতে বাধ্য হয়েছে প্রচুর তারা শরণার্থী হিসেবে উনি একটা রেকর্ড আর্টে নিয়ে ইউরোপ থেকে চলে এলেন শরণার্থী শিবিরে শরণার্থী শিবিরের মধ্যে যে গানগুলো তিনি এসে পূর্ব পাকিস্তানে এসে উনি হয়তো সেই অ্যাক্সেসটা করতে পারেননি সেই গানগুলো উনি ধারণ করলেন শরণার্থী শিবিরে কিন্তু এ কি শুধু শরণার্থী শিবিরের গানই হলো এর মধ্যে কিন্তু ওই সময়ের যে ওই সময়ের যে সময়ের যে রাজনীতি সময়ের যে ভয়াবহতা মানুষের যে উৎখাত হওয়ার ব্যাপারটা ওইগুলো কিন্তু তার গানের মধ্যে চলে আসলো মুক্তিযুদ্ধের গানও কিন্তু আমার মনে হয় শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ হয়ে গেল যদিও এটি লোকগানের সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই ওনার আশা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ একটা সংগ্রহ আমরা দেবেন ভট্টাচার্যের মাধ্যমে পাচ্ছি যেগুলো আর একটা ইতিহাস হচ্ছে সেগুলোর রাখার সংগ্রহ জায়গা আমাদের দেশে নেই বা আমাদের কি হচ্ছে আমাদের যে কাজ সাত আট বছরের কাজ তার ফলে একটা তো এই কাজগুলো পার্টিকুলারলি কি হয়েছে যেন আমাদের মনে হতো এই কাজগুলো করার সময় বিশেষ করে তুমি তো জানো আমাদের রেকর্ডিং কোয়ালিটি খুব ভালো কারণ আমরা শুধুমাত্র মানে যেহেতু আমি একটা আমরা দুজনে একসঙ্গে কাজ করেছি সুকান্ত এবং আমি এবং সুকান্ত যে যেহেতু সাউন্ড রেকর্ড সুকান্ত মজুমদার আমাদের যেহেতু হি ইজ আ প্রফেশনাল সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার হ্যাঁ সাউন্ড নিয়ে পড়াশোনা তো ও ওর কাজ এবং ও আসলে গানের মানুষই গান খুবই ভালোবাসে এই সব গানের প্রতি এই যে আমাদের বাউল ফকির উৎসব বলছিলাম ও তো প্রতি বছর লাইভ রেকর্ডিংটা ও করে তো ও ও রেকর্ড করার ফলে যেটা হচ্ছে ও ইভলভ করেছে গত ছ সাত বছরে আর ওর রেকর্ডিংয়ের কোয়ালিটি প্রথম থেকেই অনেকেই শুনে বলছে এটা ফিল্ড রেকর্ডিং এতটা ভালো কোয়ালিটি তো আমাদের সবসময় আমি ওকে কোট করেই বলছি আমি অত জানি না কিন্তু ওর বলে যে আসলে ইকোনমিক্যালি একটা স্পেস কে ডিস্টার্ব না করে কি করে একটা রেকর্ডিং করা যায় এটাই হচ্ছে চেষ্টাটা যে কারণ একটা ন্যাচারাল স্পেসে একটা ন্যাচারাল একটা গানের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে সেখানে কি করে আমি রেকর্ড করব আমি যদি অজস্র বুম টুম হাজার রকমের খুব খুব সোফিস্টিকেটেড খুব এক্সপেন্সিভ খুব ভালো জিনিস নিয়েও আসি তা দিয়ে শেষ পর্যন্ত দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য সং মাইট সাফার তো আমাদের ফিল্ড রেকর্ডিং এটা ইন্টারভেনশন মানুষগুলো ডিস্টার্ব হয়ে যায় গানটা ডিস্টার্ব হয়ে যায় তো যাই হোক আমরা তখন এই রেকর্ডিংগুলো যাদের যাদের শুনে এই পার্টিকুলার গানটাই ধরো আমি চলিলাম রায় এতগুলো গলা তুমি ভাবতে পারবে না লেজ অফ ভয়েসেস মেয়েরা জয়েন করছে মানে গানটা উনি ধরছেন তারপর গ্রামের পুরুষরা মেয়েরা যুবক তুমি আর গাল গলাগুলো তুমি একদম আলাদা করতে পারবে একেবারে তুমি স্টাইলে আলাদা করতে পারবে নেপাল বলে ইয়াং ছেলেটি যখন গাইছে তার গাওয়া আর তুমি যদি ভাবো যে গোসাই দাসের গাওয়া দুরকম মানে তুমি বয়স ধরতে পারবে তুমি জেন্ডার ধরতে পারবে মানে একটা যে গ্রামে একটা যে সমাজ পুরোটা বেরিয়ে আসে রেকর্ড তখন আমরা ভাবছিলাম আমরা বারবারই বলতাম আচ্ছা এটা শুধু আর কাইভে রেখে দেওয়া হবে এটা কীরকম হবে মানে শুধু আর কাইভ তাহলে কে কে শুনবে কারা শুনবে কি হবে এই জিনিসপত্রগুলো তখন থেকে আমরা ভাবছি কি করে আমাদের হাতে কতটুকু ক্ষমতা আছে আমরা কি করতে পারি উই ক্যান ট্রাভেল উইথ দ্য সংস তখন আমার সেকেন্ড ফেজ অফ দ্য প্রজেক্ট ছিল যে ট্রাভেলিং উইথ দ্য সংস আমরা ডিসেমিনেশন করেছি যে কি যে গান গলায় ধারণ হয়েছে যে গান মাথায় এসছে যে গান চিন্তা এসছে আর যে গান রেকর্ডিংয়ে রয়েছে সব নিয়ে আমরা কি করে দুজনে মিলে এখানে ওখানে যেতে পারি গান শোনাতে পারি মানে তোমরা সংগ্রহ করছো আবার আবার শেয়ার করছো হ্যাঁ শেয়ার করছি এবং এবং এক জায়গার গান আরেক জায়গায় শোনাচ্ছি অনেক সময় আমরা যে কানেকশানটা তৈরি করছি আমি যখন ঝুমুর শুনতে শুনতে হয়তো মনে হচ্ছে আমার যে একটা একটা গান ঝুমুর শুনতে শুনতে ধরো আমার মনে হলো যে বিশেষ করে 
পুরুলিয়ার একটা সাঁওতাল সুর শুনে যখন আমার এই তোমাদের শ্রীমঙ্গলের যে রেকর্ডিং এই এই যে কানেকশনটা যখন তৈরি হলো তখন আমি যদি শ্রীমঙ্গলের রেকর্ডিংটা আমি নরেন হাঁসদাকে শোনাই ও তো তক্ষুনি বলে উঠবে এটা তো আমাদের নাগপুরি সুর হ্যাঁ তো এই যে এই মজাটা এটা আমরা নিজেরাই আমাদেরও কাজ এনরিচ হতে শুরু করলো কারণ আমরা কি বুঝেছি ওরা কি বুঝছেন এইভাবে এক ধরনের মানে একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্রসেস তৈরি হলো সেটারই একটা একটা ফেজ হচ্ছে আমাদের একটা ওয়েবসাইট যেটা আমরা তৈরি করেছি প্রাতিষ্ঠানিক হ্যাঁ মানে এটা এতে এতে আরো ছড়াতে পারে এটা আমরা সবে লঞ্চ করেছি ধরো দু মাস হয়েছে দ্য ট্রাভেলিং আর্কাইভ ডট ও আর জি তাতে আমরা শুধু নিজেদের কাজ রাখছি না আমরা অন্যদের কাজ রাখছি রিলেটেড রিসার্চ বলে একটা সেকশন আছে তাতে আমরা আর্নল্ড বাকের সেই উনিশশো তিরিশ সালে বত্রিশ সালের রেকর্ডিং আমরা রেখেছি मोटामुटी मन यूजर फ्रेंडलि कारण अनेकगुल পঞ্চাশটার উপরে রেকর্ডিং সেশন আমরা রেকর্ডিং সেশনের নোটস লিখেছি আর ওটা মজা আছে মানে আসলে আমাদের যাত্রাটা যেমন ল্যাড একটা জায়গায় গেলে আরেকটা জায়গার কথা মনে পড়ে যায় একটা গান শুনলে আরেকটা ওইভাবে আমরা ওয়েবসাইটটাতেও রাখার চেষ্টা করি হ্যাঁ সারাক্ষণই মানে সেখানে আমরা আটকে যাই বারবার কিন্তু যাই হোক এটাই হচ্ছে আমাদের কাজটা একটা কোনো পয়েন্টে আমরা হয়তো সিলেকশনস ফ্রম ফিল্ড রেকর্ডিংস বলে একটা সিরিজ আমরা একটা লেবেল তৈরি করার কথা ভাবছি ট্রাভেলিং আর্কাইভ রেকর্ডস বলে এই যে যে কাজগুলো তুমি করছো যে তুমি অনেকগুলো তোমার সত্তা গবেষক সংগ্রহকারী লিখছ সুর দিচ্ছ গাইছ এগুলো তো আছেই অন্যদিকে দেখছি যে আমরা যে বাংলা গান যে খুব সংকীর্ণ অর্থে আধুনিক বাংলা গান যে একদম আমি তুমি খুব সংকীর্ণ অর্থে প্রেম এর বাইরে যে সোশ্যাল কমেন্ট্রি সেই জিনিসগুলো কিন্তু তোমার গানে খুব স্ট্রংলি আসছে যে গণমানুষের গান হ্যাঁ আমি তুমি গান ঠিক আছে আমি বলছি সেইগুলো তো তোমার গানের মধ্যে আছে কিন্তু বাড়তি একটা মাত্রা পাচ্ছে ইট হ্যাজ মোর সোশ্যাল তুমি যে কলকাতা শহর নিয়ে গান করছো কলকাতা শহরের মানুষ তার সমস্ত কিছু তার যন্ত্রণা তার মানে প্লেশার এভরিথিং এটা আসছে যে যেটা আমার মনে হয় সঙ্গীতের একটা বড় ডিপার্চার এবং এই জায়গাটা আমি মনে করি যে অনেকেই বিচ্ছিন্নভাবে হয়তো খুব একদম প্রেমের গান পুরোপুরি বাদ দিয়ে একদম গণসঙ্গীত চলে গেল আমার খুব সংকীর্ণ অর্থে গণসঙ্গীত সংকীর্ণ অর্থে প্রেম সঙ্গীত থেকে কিন্তু তুমি একটা সব কিছু একটা মেলামেশার মধ্যে দিয়ে একটা জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছো যেই গানগুলো আমার কাছে মনে হয় একটা ওয়াইডার অডিয়েন্সকে রিচ করছে একই সঙ্গে তাদেরকে অন্য একটা স্তরে নিয়ে যাচ্ছে যে গান মানেই হচ্ছে ওই যা আমরা এতদিন শুনে আসছি তা নয় এরকম একটি গান তুমি কি করে তারপরে একটু আমি ওই ধরনের আলোচনায় যেতে চাই এটা প্রথমে আমি বলবো যে এরম এটা আমি একা করিনি যদি নব্বই দশকে নব্বইয়ের দশকে কিছু শুরু হয়ে থাকে তার একটা প্রেক্ষাপট আছে আমি বলবো মহিন করেছে সব কাজ ধরো তুমি যদি ওই ওই যে গানটা ওই যে আধো আলো আধারে কোনো এক নগরে মেজ ঘরে থাকে চারজন ট্রাম ট্রাম লরি টেম্পোরা তার মধ্যে একটা অদ্ভুত শব্দ ছিল তার ছিল টিভির অ্যান্টেনা যেন বা মাছের কাঁটা বেড়ালের তরে আয়োজন দারুণ ছিল লাইনটা দারুণ ছিল তো এইসব গান আমাদের তো শহর আমরা যেখানে থাকি সেই স্পেস আমাদের গানের মধ্যে ধরো তুমি আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি তো সেটা নেই কিন্তু সেটা একটা অন্য একটা অন্য স্পেস আছে বলে আমি এখন মনে করি যেটা একটা মিউজিক্যাল স্পেস তখনকার একটা কালচারাল স্পেসকে আসলে নির্দেশ করে রিফ্লেক্ট করে হ্যাঁ সেই সুরের দ্যাটস অলসো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি একটু ভালো করে এইটা আসলে একটা রিসার্চেরও বিষয় খুবই ইন্টারেস্টিং যে এই সুরের ভিতরে কি কি আছে অনেক জার্নি আছে ওর মধ্যে না তো আমাদের গানে ওই ওই রকমভাবেই এসছে আমাদের স্পেস এসেছে আমাদের গানে আর আমাকে কলকাতা শহরে এখন খুব একটা বেশি ভাবা ভাব মানে আমি আর বুঝতে বুঝে উঠতে পারছি না বলে আমি আর গানও লিখতে পারছি না শহর কলকাতাকে নিয়ে আমি আর শহরটাকে ঠিক বুঝতে পারছি না তুমি তুমি আমার মনে হয় কলকাতার গান গরম দুপুরে গাই 
huh? No. Kajer sheshe ghare phera manush Diner sheshe ghare phire chale Shurja takhon asto gache bujhi Bakhi ra shab ode dole dole Kajer sheshe ghare phera manush दिनेर शेषे घोरे फिर चले ओ शूर्ज तो खून अस्तु गए चे बुझी आखिरा शॉप उड़े दोले दोले एक दिन एक शुंधे राते आमी तुम्हाए देखे भेबे चिलम जेनो ओ काजेर शेषे घोरे फेरा मानुष तुमी आमर मुखेर गोल पुरे खाजेनो क्लान तो डाना गुटिये रखे तुमी गाड़ीर भीड़े एकला बोशे आजो आबार जोखुन चोख तूले चिया मी देखी को थाए तुमी हरिये जनों गए चो ओ होए तो होए तो होए तो Thank you. 
ভালো মুখে আমি একটা ব্যক্তিগত স্মৃতি দিয়ে আমি আলোচনার অন্য পর্বে নিতে চাচ্ছি আমার মনে আছে কত সাল দু হাজার কি নিরানব্বই সাল মনে নেই আমি তোমাকে ফোন করেছি ঢাকা থেকে তুমি লন্ডনে তা আমি বলেছি খুব জরুরি একটা কথা আছে তখন বলেছি তুমি যখন ফোনটা এসে ধরেছো তো খুব ইয়ে কি এত কি জরুরি রাজি হবে না সেটাই হচ্ছে যে ও তো নিজের গান নিজে করে নিজের সবকিছু করে সবই তুমি সেই জায়গায় মৌসুমি ভৌমিক যেহেতু অন্যের জন্য কাজ করে না সেখানে সিনেমায় মিউজিক তো আরও মানে খাটো জিনিস অর্থাৎ অ্যাপ্লাইড আর্টস আর অ্যাপ্লাইড মিউজিকের মতো এখানে রিয়েলি অ্যাকচুয়াল মিউজিকটা বা গানটা সঙ্গীতের ব্যাপারটা ঠিক সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করার সুযোগ থাকে না একজন শিল্পীর তাই আমি বললাম যে মাটির ময়না ছবি করছি যেটা যার চিত্রনাট্যটা তুমি পড়েছো তখন তুমি তখন চিত্রনাট্যটা পড়ে ফেলেছ দুদিন বছর ধরে লেখালেখি হচ্ছিল তো আমি বললাম যে তোমাকে এটা মিউজিক করতে হবে মিউজিক ডিরেকশন আমার মনে আছে যে ওয়েন ইউ ইউ তুমি যখন রাজি হলে ইট ওয়াজ সাচ এন ইনক্রেডিবল মানে প্লেজার ফর মি আমার জন্য সাংঘাতিক আমি ভয়ও পেয়েছিলাম আমি প্রথমে তোমায় বলেছি আমি পারবো তুমি আমাকে করতে বলছো আমি এটা করতে পারবো কারণ আমার আমি তো অত আসলেই আমার আমার মিউজিকের মানে আমি ঠিক আছে গাইতে পারি এই পর্যন্ত কিন্তু কিন্তু আমি তো অত কিছু জানি না আর তাছাড়া ইনস্ট্রুমেন্ট একটা ব্যাপক অর্থে একটা মিউজিক ক্রিয়েট কম্পোজ করে নিজের একটা গান লিখে ফেলা একটা জিনিস কিন্তু কম্পোজ করব কি করে মানে খুবই আমি ভয় পেয়েছিলাম আমি বোধ হয় তোমাকে কিছুটা মানে ইয়ে করেছিলাম অসুস্থ করেছিলাম এই বলে যে দেখো এটা তোমার মেটেরিয়ালটা আমার আমার থেকে তোমার মেটেরিয়াল বাংলার যে লোক গানগুলো লোক সংস্কৃতি লোক এইগুলোই এবং এইগুলোর এবং আমার থেকে আমি আমার মনে হয় না আমি খুব একটা অন্তত তুমি যখন এগুলো তৈরি করেছো পিসগুলো সব কিছুগুলো আমাদের থেকে সময়ও ছিল না আমরা শুটিং করতে ব্যস্ত তুমি তোমার মতো নিজে নিজে রেকর্ডগুলো করে যাচ্ছ তুমি আজানের চেলো করছো যেখানে এখানে হচ্ছে না কলকাতায় গিয়ে করছো ঢাকায় করছো অবিনাশের সঙ্গে কাজ করছো তোমার করার সময় বা এই সময় তোমার কি মনে হয়েছে যে তোমার যে কাজগুলো করছো তারই একটা যে রিসার্চ এই জিনিসটা তোমার যে জার্নিটা তারই একটা অংশ হিসেবে নিয়েছো নাকি একটু ডিপার্চার মনে হয়েছে তোমাকে এই জায়গাটা তোমার কি মনে হয়েছে গান না আসলে ধরো রিসার্চ আমি সত্যি কথা বলতে কি রিসার্চ তো আমি সেভাবে তখন মানে ফর্মালি তো শুরু করিনি এসব গানের সঙ্গে শোনা পরিচয় আমার বোধ হয় রিসার্চটা পুরো ফর্মিউলেট করতে মানে রিসার্চ কোয়েশ্চেনটাকে পুরো জিনিসটা আমি কি ভাবছি সেটাকে ভালো করে বোঝার জন্য মাটির ময়নার একটা খুব বড় ভূমিকা ছিল এই এক্সপোজার কারণ ইব্রাহিম বয়াতির কাছে ইব্রাহিম ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় আমি মমতাজের গান শুনেছি কিন্তু তুমি আমাকে সেই কাজটাকে বলছো যে এটা নিয়ে এখন যখন শ্যুট করা হবে তুমি একটু বলে দাও যে নাসিমা কিভাবে গাইবে কারণ পেস মেলানো যাচ্ছে না এবারে আমি আমি তো এই প্রথম আসলে সরাসরি ম্যাটেরিয়ালটা নিয়ে কাজ করছি এটাকে তুমি করিনি কখনো আমি তুমি ভাবো পরে আমি কাহিনী নিয়ে বা ইব্রাহিম ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করেছি কিন্তু যখন তোমার আসলে তুমি কিন্তু সাত্তকে কে ওই গানটা গাইতে বলো কারণ ওই গানটা খুব ভালো গায় এই শেরে খোদা আলী সাথে নিজের খুব সুন্দর ভাবে ওই গানটাও খুবই ভালো গায় ওকে বলো গাইতে এই গানটাও গাইবে সাত্তকে আমি শুধু গানটার কথা বলি যে এটা কিন্তু লেখাটাও কিন্তু একটা বিচিত্র এই যে কিছুই মৌলিক নয় আমি যে কারণে আমার যদিও ছদ্মনামে আমার লেখক হিসাবে গানগুলোর নাম থাকে আমার পুরো নাম হচ্ছে আবু তারেক মাসুদ তা আমি একটু রসিকতা করে লিখি আতা মাসুদ একটা বিনয় থেকে না আসলে আমি গানগুলো সত্য কি যেহেতু ডিকশনসগুলো ইডিয়ামগুলো সব কিছুই একদম আমাদের লোক গান থেকে ওটা বড় গান থাকে আমার গানের মধ্যে দু মিনিট দেড় মিনিটও ছাড়তে হয় ফলে রিডাইট করতে হয় তো এই গানটাও কিন্তু তাই এবং এখানে তোমারও অনেক কোলাবরেশন ছিল ওর লেখার ক্ষেত্রেও কিন্তু মৌসুমি সেরে খোদা আমি একদিন শুটিংয়ের মধ্যে 
আমরা যে মাটির ঘরে থাকতাম সেখানে এক অন্ধ ফকির অসাধারণ গলা নিয়ে এই গানটা আরও ক্রুডার টেক্সটে এবং সুরে সে গাইছে এবং তারপরে সেটে নিয়ে আবার একটা গান হিসেবে কমপ্লিট করা এবং শেষ পর্যন্ত ইব্রাহিম বয়াতি গীত তুমি গাওয়ালে যিনি ওই অর্থে প্রসাদার শিল্পী নন কিন্তু অসাধারণ একটা মাত্রা ইব্রাহিম ভাইয়ের সঙ্গে তো কাজ করে মানে আমরা তো আসলে ইব্রাহিম ভাইয়ের অ্যালবাম বার করতে চাই কারণ নিজের খুব সুন্দর ভাব ছেড়ে খোদা আলি সাবের নিজে রে খুব সুন্দর ভাবে আপনার পৌরুষে রূপ দেখি আয় নাহায়া আপনার পৌরুষে রূপ দেখি আয় নাই আর পুত্র হোসের তখন বলে গর্ব আপনার যাবে চলে মায়ের গোপন মায়ের গোপন সুরার যদি দেখে না পোনায় তোমাদের কাজের সূত্রেই তো আমি কত সুরের সঙ্গে পরিচয় হলো আমি মিলাদ তো তুমি আমাকে সাউন্ড ট্র্যাকটা পাঠিয়েছিলে মানে একটা জাস্ট একটা রাফ একটা সাউন্ড ট্র্যাক আমি যে ইনফ্যাক্ট যখন ফ্লাই করে আসছি আমি প্লেনে শুনতে শুরু করেছি ভোকাল মেলা আছে যেটা অরিজিনাল ফিল্ম একবার ব্যবহার হয়েছে সেটা দিয়েছি যে যেটা আমি ইমপ্রোভাইজ করতে আমি না তুমি বলো নি ইমপ্রোভাইজ করতে মোটেও আমি করেছি তো তুমি আমি আমি ভাবলাম যে আই ওয়াজ স্পিকিং আপ এলিমেন্টস না তোমার সাউন্ড ট্র্যাক থেকে তখন আমি ভাব এই সুখটা মানে আমি শুনে একদম কি রকম যে লাগলো কি যে যে আমাকে মানে কেউ রাগ করবে না এই 
হন্টিং এত অপূর্ব সুর আমরা তার ওইটা থেকে মনে হলো এখান থেকে বেরিয়ে আসছে কিছু কিছু জিনিস মেলোডি বেরিয়ে আমার মনে আছে যে ছবির পরে অনেকেই আমাকে অনেক বন্ধু বান্ধবরা বলেছে তোমরা কি করলে আমাদের এইসব তারা খুব আলট্রা সেকুলার ইয়েছেন ধর্ম টর্ম এইসবের সঙ্গে সম্পর্ক নেই তো আমাদেরকে মিলাদের ভক্ত বানিয়ে ছাড়লে মাটির মানার মধ্যে দিয়ে মিলাদ আমরা প্রায় শুনি এনিবে সো এন ইট আই থিঙ্ক দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য থিং দ্যাট ইজ ইউ নেভার নো দ্য কোলাবরেশন লেভেলটা কোন জায়গায় জায়গায় কোথায় কাজ করে এবং সেই জায়গায় শুধু মিউজিক টু মিউজিক না ইট ক্যান বি ইন্টার মিডিয়া মানে অন্য অন্য মাধ্যম এখন ওইভাবে বিচ্ছিন্ন নয় যেখানে কাজের কোলাবরেশনসগুলো হওয়া দরকার আমরা যারা সঙ্গীত কাজ করছি আমরা যারা চলচ্চিত্র বানাচ্ছি আমরা ভিশাল আর্টের ব্যাপারটা একদমই ডিল করব না বা সঙ্গীত যারা কাজ করছে তারা অন্য কিছু দেখবে না এই ব্যাপারটা আমার মনে হয় যে আর সম্ভব নয় ইস সো ইন্টিগ্রেট ইন্টিগ্রাল টু ইচ আদার এনি আমি যে জায়গায় তোমাকে নিতে যাচ্ছি এখন আমরা সময়ও বেশ অনেকটা পার করেছি আমি অনেক দর্শকের অভিমান আছে অভিযোগ আছে তোমার ব্যাপারে ঠিক আছে কিছুটা অভিযোগ অনুযোগ অভিমান সেটি হচ্ছে তুমি এত অ্যালবাম কম করো কেন বা কল করোই না সবাই শুনছে সবাই জানছে কিন্তু তারা হয়তো তাদের কথা হচ্ছে তারা নিয়মিত ওইভাবে গান গাচ্ছে না এইটা একটা অভিযোগের দিক রয়েছে আর একটা হচ্ছে যে যে যেটি আমার প্রশ্ন তার সঙ্গে বাংলাদেশে মানে যথাযথভাবে পাবলিশ অ্যালবাম আমরা পাচ্ছি না যেখানে সবই আসলে কপি লেফট কপি রাইট নেই সব কপি লেফট নয় আমি ঠাকটা করে বলছি এই যে পাইরিসি এই যে তুমি অ্যালবাম না বের করা বা না করে এর সাথে সম্পর্ক আছে কি না বা পাইরেসি ব্যাপারে কিন্তু প্রথম হচ্ছে অভি দর্শক যে কথা সেটা নিশ্চয়ই তোমার কথা আছে তোমার না এক তো হচ্ছে যে অ্যালবাম তৈরি করা আমার পরপর তিনটে অ্যালবাম আসলে কিন্তু বেশ 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 কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই হয়ে গেছে হুম যদি বলুন চুরানব্বই থেকে দু আমার মনে হয় যে আমার গান লেখারও ওটা একটা খুব ফার্টাইল একটা সময় ছিল তারপর আমার গান একটু একটু ট্রিকল কোট করে আর কি মানে ওই ধারাটা ওরম সাংঘাতিক স্রোতে থাকে না মানুষের এক একটা ফেজ এক একটা কাজ করে আমার কাজটা ধীরে ধীরে রিসার্চের দিকে গেছে ধীরে ধীরে গাওয়ার থেকে শোনার দিকে বেশি গেছে সেইটা যত হয়েছে তত যেটা মনে হয় যে যখন মনে হয় ছোটোবেলায় যখন প্রথম প্রথম করছি খুব উত্তেজনা থাকে উত্তেজনাটা কমেও গেছে আর অনেক কিছু নিজেই নিজের কাজকে ক্রিটিক্যালিও দেখেছি যে এটা তো আমি আর করব না ওরম গান তো আমি আর গাইব না আমি আমার অনেক গান আমি ভুলেও যাচ্ছি আসলে কারণ আমার আসলে মনে রাখা ওই কানেকশানটা আর আমি খুঁজে পাই না হ্যাঁ আমাকে কেউ যদি বলে যে তারপর বৃষ্টি নামে গানটা একটু করুন আমার মানে আমি আসলে আর কিন্তু আমি কিন্তু গানের কথা ভুলি না সচরাচর কিন্তু কিছু কিছু গান কেন আমি ভুলে গেলাম এটা আমার মনে হয় যে নিশ্চয়ই তাহলে কোথাও একটা সরে গেছি এইসব ঘটেছে এর মধ্যেখানে আমি পাড়াপাড়ের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে আমি ওর ইনস্ট্রুমেন্টেশনের পুরো বিষয়টা নিয়ে আমার অনেক রকম ভাবনা আমার পুরো এক্সপিরিয়েন্স আমার মানে আমি তার আগে একটু বাঘ বেটোফেন ছাড়া আর কি বা শুনেছি আমাদের এখনও যে অনেক কিছু শুনেছি তা বলবো না কিন্তু একটা সেন্সিবিলিটির সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে একটা ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল মিউজিক কন্টেম্পোরারি মিউজিক বিভিন্ন ধরনের গান বাজনা অলিভার উইকস তুমি জানো আমার কলিগ আমার অনেক দিক থেকে মাই মাই টিচার আই উড সে মাই কোলাবরেটার মাই মাই টিচার আমি ওর থেকে বহু কিছু শিখি ও হয়তো আমার তো আমি এই যন্ত্রগুলোর সঙ্গে খুব কাছাকাছি এসে আমি কাজ করতে পেরেছি যেটুকুও করেছি মানে আমরা এত দূরে থাকি যে অসুবিধা হয় কিন্তু এই যে এই যন্ত্রগুলো কেমন আমাদের যে যে আমাদের যখন ইনস্ট্রুমেন্টেশন হয়েছে আমার প্রথম দিকের গানে সেসব গানের যে ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টেশন হচ্ছে ওটা কিছু সামহাও বাংলা আধুনিক গানেরই এক্সটেনশন হিসেবে হয়েছে কিন্তু ওই রকমই বাংলা আধুনিক আগে সত্যি সত্যি অর্কেস্ট্রা বাজতো এখন কি বোর্ড বাজে কিন্তু বেসিক্যালি ধরনটা পাল্টায়নি সে আমরা যদি আমার ধ্রুবর কাজও ভাবি মধু মুখার্জির কাজ যদি ভাবি অমিত ব্যানার্জির কাজ যদি ভাবি মানে আমি নাইনটিজে যারা অ্যারেঞ্জ করছেন সুমন যখন গাইছেন সুমনের গান খুবই অন্যরকম খুবই অন্যরকম বিশেষ করে কথায় 
এত ইউনিক এবং এত স্পেশাল কিন্তু গানের সুমানের গান আসলে তো সুমন তো আধুনিক গানের সময় থেকে উঠে আসা মানুষ না বলে সুমন যখন গাইছেন তখন এই আধুনিক গানের ব্যাপারটা তার মধ্যে আছে বলে অ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্যে আমি আমার সামাও সেটা আমার মনে হয় আছে থাকে এবং সেটা সাংঘাতিক ওনার ক্ষমতা যে উনি একই সঙ্গে গাইছেন বাজাচ্ছেন এত কিছু করতে পারেন আমি অত কিছু প্রথমত পারিও না আমি একটা যন্ত্রই বাজাতে পারি না আমি বা একটা হারমোনিয়াম তো আমার বাবা রসিকতা করে বলতেন তুই তো বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতন বাজাস মানে এত ভয়ঙ্কর আর কি আমার বাজানো মানে আমি তানপুরাটা ছেড়ে কোনো রকমে গাইতে পারি কিন্তু আমার মনের মতন হয় না মনের মতন হয় না এই করতে 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 একটা আমি অনেক রকম দ্বন্দ্ব পার করি আর কি গত দশ বছর যদি আমার লাস্ট অ্যালবাম বেরিয়েছে দু হাজার এক তারপরে আমি গান তো তৈরি করেছি অনেক পুরনো গান আসলে অনেক আগে লেখা গান সেই গানগুলো আবার করে গাইতে শুরু করেছি সেটার নতুনভাবে চেহারা পেতে শুরু করেছে এসবও হয়েছে আমি কি বলতে পারি এটা প্রোডাকটিভিটির সময় ইনটেন্স অ্যাকচুয়ালি এক্সট্রিম ইনভলভমেন্ট উইথ মিউজিক ভেরি ডিপ ইনভলভমেন্ট উইথ আই ডোন্ট ডু এনিথিং এলস আজ কালার আমি তো গানই করি কিন্তু গান নিয়ে লিখি পড়ি শুনি শুনি খুব অনেক আর কিছু গাই আর ওরা এই বাড়িতে আসে আমরা আড্ডা মারি গান গাই সব কিছুতেই তো গান মানে আমার আমার না শ্রোতাদেরও একটা পাল্টা অভিযোগ করা যায় না যে তারা তোমার এই যে অনেক দিন ধরে জনপ্রিয় দু তিনটা গানে ঘুরপাক খাচ্ছে তোমার তো অনেক গান আছে সেটা হয়তো অ্যালবামগুলো ঠিক মতো না সেটা শুধু নয় আসলে আমাদের লিসনিং যেটা লিসনিং কালচারের আমার ধারণা যে লিসনিং একটা ট্রেনিং গান অনেক ক্ষেত্রে আসলে গান ইজিলি অ্যাকসেসিবল কানে গুঁজে দিলাম পথে চলতে চলতে যেখানে যাচ্ছি শুনতে শুনতে গেলাম ইট হ্যাজ টু বি ইজিলি অ্যাকসেসিবল যেই গানটা ইজিলি অ্যাকসেসিবল শুনেছি সেদিন ইজিলি অ্যাকসেসিবল একটা গান সেটা আসলেই আমি মনে করি মানে আমি দূর থেকে তাকিয়ে বলছি আই এম গ্রেটফুল টু দ্যাট সং সত্যি কথা আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু দ্যাট সং ফর হোয়াট ইট হ্যাজ গিভেন টু মি একটা আমাকে দু দেশের নাগরিকতা দিয়ে দিয়েছে আমাকে এখানে বলে না ওপার বাংলার শিল্পী বলে এপার বাংলা এবং ওপার বাংলার শিল্পী তো সেটা আমার আমার বিরাট পাওয়া আমার ধরনে সেখানে যশোর রোডের একটা ভূমিকা আছে কিন্তু যাই হোক কিন্তু আমাদের শোনা শুনতে আসলে সব গান অনেক মানুষ শুনবে না এটা আমি জানি সব গান অনেক মানুষ শুনেছি সেদিন অনেকে শুনবেন কিন্তু আমি এরকমও জানি যে কেউ হয়তো আমাকে বলেছে যে জন্মভূমি খুব কম মানুষ শুনেছেন ওই অ্যালবামটা জানিও না আমার মা আমার মা মাই বলবেন তুই শুনেছি সেদিনের মতন আর তো দু একটা গান লিখতে পারিস এখন এ আমি যদি আমার মাকে আমি গাছ বলে আমার একটা গান কম্পোজিশন একটা যদি শোনাতে চাই মা বলবেন মা হয়তো খুবই মানে উঠতে পারবেন না মেয়ে বলে কিন্তু না হলে মা উঠে চলে যেতেন বা না ফোটা সন্তানের মতন গান যদি আমি শোনাতে যাই তো এখন এইটা এইসব মিলে এইসব গান এটা হচ্ছে আমার তৈরি করার জায়গাটা এবারে যদি আমি বলি পাবলিশ করার কথা রিলিজ করা অ্যালবাম রিলিজ করা কার সঙ্গে কাজ করব। কার কাজ করব যদি পারাপারের সঙ্গে কাজ করতে চাই কারণ ওদের সঙ্গে কাজ করেছি সেটা পারাপারের অ্যালবাম হবে সেটা শুধু মৌসুমির না সাবকন্টিনেন্টের শেষ পর্যন্ত সেটা মৌসুমিরই হবে কিন্তু উই উড লাইক পারাপার টু হ্যাভ ইটস ওন আইডেন্টিটি কারণ গানটা আমি শুধু একা করিনি আমরা সবাই মিলে এখানে ওয়েন ইট কামস টু ক্রিয়েটিং দ্য অ্যাকচুয়াল সং দ্য কমপ্লিট সং ইটস নট জাস্ট দ্য টেক্স নট জাস্ট মাই ভয়েস প্রত্যেকে মিলে আমরা তৈরি করছি বাড়ি কোথায় বলে গানটা আমরা সবাই মিলে তৈরি করছি তেমনি এটা একটা বিষয় তা আমরা পারাপার থেকে আসলেই অ্যালবাম করতে চাই কিন্তু আমাদের তো কেউ সাপোর্ট ভোট করে না এই জায়গাটা আমি একটু কথা বলতে চাই যে তুমি তোমার হয়তো অনেকগুলো সুবিধা আছে তোমার অনেক গ্রহণযোগ্যতা আছে দুই বাংলায় আমি মনে করব কিন্তু একই সঙ্গে আমি যদি বলি তোমার নিজের স্বভাব দোষে তুমি হতে চাই আলাদা এই ব্যাপারটা যদি বলি জীবন দাসকে প্যারাফ্রেস করি যে সেটা হচ্ছে যে তুমি এড়িয়ে যেতে চাচ্ছ সস্তা পাবলিসিটি তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ কর্পোরেট যে যে নাকপাশ দিয়ে যেইভাবে কালচারাল প্রোডাক্ট বা গানগুলোকে নিয়ে যে হয়তো তার প্রতিও একটা তোমার এক ধরনের প্রচ্ছন্ন বা পরোক্ষ প্রত্যক্ষ প্রতিবাদও রয়েছে যেই জায়গা তুমি ধরা পড়তে চাও না যার একটা অংশ হিসেবে হচ্ছে তুমি অনেকে তোমাকে হয়তো আমরা কাছে থেকে জানি বলাম শেষ করছি আমি একটা বলছি তার আগে যে আমরা যা কাছে থেকে জানি বলে যেত 
বাইরে অনেকে কিন্তু তোমাকে মনে করে খুব উন্নাসিক সোজা কথা বললাম আমি কিন্তু আমরা জানি ইটস নট ইট ইজ এ স্টেটমেন্ট যে তুমি টেলিভিশনের প্রোগ্রাম করতে চাও না তাই না তুমি বেশি পারফর্ম করতে চাও না বা এই যে ব্যাপারটা এটার সঙ্গে ব্যাপারটা রয়েছে তুমি এই যে 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 নেচার অফ প্রচার যেইভাবে চলছে যে প্রচার সর্বস্ব সঙ্গীত যে সঙ্গীত শুধু প্রচারের যে সঙ্গীত শুধু দেখার এই সংস্কৃতির জায়গা থেকে তুমি যখন আলাদাভাবে দাঁড়াতে চাচ্ছ দাঁড় করাতে চাচ্ছ একটা ধারাকে যে ধারাটার অস্তিত্ব আছে দুই বাংলাতে আমি মনে করি তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আছে এই জায়গাটা কিন্তু একটা ব্যাপার আছে এবং সেই জায়গার থেকে তারপরও আমার মনে হয় যে আমরা ওই যে যেটা বললাম প্রকাশনার দিকটা এইটা কিন্তু একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত তুমি করছো তুমি একজন শিল্পী কিন্তু আমরা ফিল্মের ক্ষেত্রে যেটা আমি মনে করি চলচ্চিত্র নির্মাণের সাথে আমরা চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্র প্রস্তুতটাও করতে হচ্ছে সে রিয়ালিটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকিংয়ের এটা হচ্ছে রিয়ালিটি তেমনি তোমাকে সেই ক্ষেত্রে প্রস্তুতের কাজটা হচ্ছে তোমাকে করতে হবে সেই জায়গায় করছো তুমি তোমার জায়গাটা করছো একটা মানুষের কতটা কাজ করবে কিন্তু শ্রোতারা যখন তারা তোমার অনেক গানগুলো একসঙ্গে পায় না বা ঠিক মতো পায় না তা শুনতে পায় না রেডিওতে বা টেলিভিশনে রেডিওর চরিত্র তো বদলে গেছে রেডিও আমার মনে হয় অনেক বেটার জায়গা আমি টেলিভিশনে কথা বলছি কিন্তু আমি মনে করি রেডিও ওয়াজ এ মাচ বেটার প্লেস টু রিয়েলি লিসেন টু মিউজিক অ্যান্ড দ্যাট কালচার হ্যাজ বিন হাই চ্যাট এরকম একটা জায়গা থেকে তুমি যে জায়গাটা আমি মনে করি যে একটা এমন একটা জায়গা রয়েছো যে সেই লড়াইটা আসলে যে কোনোভাবে স্বাধীনভাবে যে শিল্পীরা কাজ করতে চাচ্ছে তার যে নিজস্ব একটা সংগ্রামের জায়গা আছে সেই জায়গাটা থেকে হয়তো আমাদের বোঝার দরকার আছে আর আমার তুমি বলতে না একটা শব্দ তুমি বলেছিলে উপসংস্কৃতি বলেছিলে মানে অনেক অনেক বছর আগে অনেক বছর আগে প্যারালাল তো আমরা প্যারালালি যারা কাজ করব তারা আসলে আমরা আমরা কাজ করে যাব আর আমরা 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 করি আমরা তো কাজ করছি প্রতিদিন আমার মুখ তো দেখাতে হবে না আমার তো কোনো দরকার নেই আজ যে এত কথা বলছি এটা যদি রোজ বলতে হতো কতখানি বোরিং হয়ে যেত তুমি ভাবো তো যদি এটা তো আসলে রোজ রোজ একই গান যদি আচ্ছা যারা একটু তো কষ্ট করতেই হবে ইটস নট এন ইজি ওয়ার্ল্ড ইটস এ হিউজ মার্কেট আউট দেয় আমাকে কেন নেবে মানে আই হ্যাভ টু আমাকে তো তাকে কিছু দিতে হবে তার টার্মসে তো খেলতে হবে সে আমাকে খামোকা আপনি থাকুন এরকম তাও আপনাকে রাখবো আমি সঙ্গে সঙ্গে বলবো অন্তত এই যে একটু মুখে পাউডার টাউডার মেখে আসুন কিছু করুন কানে দুল চুল পড়ুন জামা টামা অন্যরকম করুন রোজ দিন গিয়ে দেখান চারটে ইন্টারভিউ দিন এখন এগুলো তো করতে হবে এখন আমি তো আসলে তুমি বলো স্বভাব দোষে গুণে যাই বলো পারি না আসলে আমি করতে পারবো না তাহলে আমি যেরকম করে কাজ করি সেটা আর করা হবে আমি যেভাবে আমি আর আমার মনে হয় কিছু জিনিসে থেকে যায় জানো তারেক অনেক অনেক করলেও চার পাঁচটা জিনিস যদি চারটে গান যদি থেকে যায় বা থাকে যদি ভালো লাগে যদি মানুষের আমি তো এখানে রোজ রোজ আসি না তারপর এতগুলো মানুষ যে শুনলো আমার আর তো খুব কিছু চাইবার I think it's great. Man, amrit, ami tar mane nishchay, ami o nishchay ekta audience toiri korechi. Exactly. I would say even ami amar moton kore kaj kore o nishchay ekta audience toiri korechi. Amake jokhon keu bole, "Shon, amar kono bondhu phone kor bolte class 8 e pore me bolche, "Shon, tor gaan ta na or khub bhal lage." Ekhon class 8 er ekta mer jodi bhalo lage, tar mane I have done something. Tale thik ache. Jader chotul trivial jinish shonari kotha. Ore to roji tara je gaan gulo হয়তো তার মধ্যে হয়তো শুনেছি সেদিনই শুনলো কিন্তু তাও ঠিক আছে ডাজেন্ট ম্যাটার তো কিছু এসে যায় না আমি যে কি ফেসবুক আমার আমি নেই ফেসবুক এখানে ফেসবুকে অনেক বড় একটা গ্রুপ আছে আমার নাকি আমি দেখিনি আমি কখনো তা আমার আমার ছেলে আরজান ও বললো যে তুমি তো এরকম ঠিকই বলছো স্বেচ্ছায় তো তুমি এরকম হ্যাঁ তোমার সব হার্ডশিপের গল্প আসলে তো জানি তুমি তো সব স্বেচ্ছায় এরকম বললো আমি স্বেচ্ছায় এরকম না আমি এরকমই তাই আমি কিছু করারই নেই আসলে আমি পারবো না আসলেই আমি পারবো না আমাকে যদি কালকে অ্যালবাম একটা প্রডিউস করে বলে অমুক ক্রস ক্রস ওয়ার্ডে গিয়ে একটা শো করুন অমুক জায়গায় গিয়ে দোজ আর নট ইভেন পারফরমেন্স স্পেসেস আই এম নট গোয়িং টু সার্চ স্পেসেস দে হরবল 
I'm not going to say Gan Manush Shunda Shundor Korajot Nobre Kola Jayashona. She didn't took Shundor Kuramanus Udichiron Stanishun Lok Kola Jayashun. Go to Manush Shundo. Amar Kuno, I don't need a very exclusive private space. I don't need a concert in a chamber orchestra space. I'm a Jai China. But I want a good audience. Yes. I mean. And good audience and also real people. It's not yeah. that you didn't, you are, uh, uh, you're, uh, you know. लोकसंस्कृति लोकगान शिखंडी तरह आईकन तूब साधारण मानुषर लालन आई थिंक लालन एरा तो लालन लालन साधक साधारण मानुषे जो गान करना तो तो अनेक अर्थे हाई आर्ट जाते हमें लो आर्ट बोले डिसमिस कर चेषा कर दे आर हा इन्टू हाई आर्ट तरा अनेक बस स्नब तरा आसले साधारण मानुषर जो पब्लिकर जो तरा गान करना तर गान अनेक मैं ओ अर्थे मैं अनेक सरलीकृत भावे ये सब कवि गान टवि गान बयाती जरा कर तर ओ भाव गम्भर गुरु निगुर तत्वगुल साधारण मानुष के उपस्थापन करें क्यों साधक इतना तो साधु संग करें आ एक साधक गान एर मध्य तो एक एलिटिजम थक ना जाते क्योंकि एट द सेम टाइम जेखने आखने आज साधारणतम मानुष के छुए जो पे से तो तुम्हार गान ही प्रमाण उदाउट एनी कम्प्रोमाइज तुम्हें को जगह बजार संस्कृत साथ कम्प्रोमाइज करना कर तुम जो बृहत्तर जनगोष्ठी का पोछते पर यह धरो गान तुम्हें गाइते बोलो तुम बरक्त हो गान तो सब चे बी शुना गान जशोर रोड दिए गाइते कारण धरो ये गानी तो एक ही कांड से मटर मैनार मत एक ही अवस्था छो जो हमें क्योंकि से क्षेत्र में तुम्हारे बनय कर ही तुम्हारे कोलाबरेशन शुरू क्यों मटर मैनार आगे हमें क्यों खूब मैं द्विधार संगे प्रकाश कर ही द्विधा प्रकाश कर ही एरक एक गान क्योंकि खूब केजो बेपार हाँ ये क्यों तो केजो सिनेमार जो बेपार हो डकुमेंट्री शुद्ध तई ना इटा एक कविता एलन गेंसबार्गे कविता कंतु ये तुम्हें स्थिति जेटा जो तुम तुम्हार मत कर ट्रांसलेशन को तो बोलना तुम्हें भावार्थ कर तुम्हार मत कर लिखो लिखे तुम्हार मत कर सुर दाओ और तुम्हार मत कर व्यवहार करब मुक्तर कथाते ये गान आसमें मुक्तर गाने व्यवहार करार कथा छो तुम जो ओ सुर पाई ठीक गणसंगीत सोकल गणसंगीत मत हो जा जर दिख कर से जो हमें लोक बांगला भार्शन से लिरिक हक और सुर हक हमार भलो लागे से कारण मुक्तर गान आईडिया ड्रप दिए पर मुक्ति कराते तो सहस कर भावल तुम्हें जो बोल मन गान एक छवि व्यवहार होम एक गान से छविटा कि हक ना हक क्योंकि गान जो छवि मुक्तर कथाटा बार मानुस ना ये जैगा तो मुक्तर कथार तुम्हार तुम्हें बार बार बोलो मुक्तर कथार ये जशोर रोड गान टर्निंग पॉइंट मन तब क्योंकि खूब ही व्यक्तिगत भाव असम्भव एक क्राइसिस मध्य तक छो असम्भव तो कान दिए दिए ओजे रेकर्डिंग तुम्हें पाठी ओटा कान गुजे मुक्तर 
তারপরে একটা সূত্রে দুজন মিউজিশিয়ানের সঙ্গে একটি মিউজিশিয়ান সে ওয়েলশ একজন মহিলা তার সঙ্গে আমার পরিচয় হলো তারপরে হ্যাঁ লন্ডনে একটা ওদের একটা ব্যান্ড ছিল ওখানে আমার আলাপ হলো কেতু কি দি কেতু কি কুশারিটা আছে উনি আলাপ করিয়ে দিলেন তো আমি ওকে বললাম যে এরকম একটা গান আছে ইনফ্যাক্ট ও একটা ব্যান্ডে বাজিয়েছিল একটা কনসার্টে বাজিয়েছিল পরে বলল যেখানে গেনসবার্গ কবিতা পড়েছিলেন হ্যাঁ তো আমি ওকে ওটা পাঠালাম গানটা ও কোনো একটা অন্য শহরে থাকতো আমি শহরটার নাম বলে গেছি র্যাডিং ট্যাডিং কোথাও একটা তারপরে ও বলল আমি কম্পোজ আচ্ছা ঠিক আছে আমি বললাম ভায়োলিন আর পিয়ানো যদি বাজে তো কম্পোজ করে পাঠিয়ে দিল নিয়ে ও আমি কিছুই শুনলাম না ও এলো যেদিন রেকর্ডিং ও একটা স্টুডিও জন উইলসন জন উইলসন ইয়া আই থিংক জন উইলসন ছিল না ওই ওর রেকর্ডিং স্টুডিওতে নিয়ে গেল আর আমি ওর সঙ্গে গিয়ে গিয়ে শুনবো কি কম্পোজ করছে আমি কিন্তু কিছু জানি না আর গানটা মূল গানটা তো ষোলোটা স্তবক হ্যাঁ অনেক বড় ষোলোটা স্তবকের গান আর ওখানে যাওয়ার পথে আমার খুব 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 শরীর খারাপ লাগছিল হ্যাঁ কারণ আমার গাড়িতে ওই এই বিলেতে গাড়িতে সব কাঁচ বন্ধ থাকে হাওয়া চলাচল করে না বলে খুব কষ্ট হয় আমার আরও বমি পাচ্ছে শরীর খারাপ লাগছে গিয়ে পৌঁছেছি তারপরে ও না বাজালো ও বাজালো আমি আসলে ও কি বাজিয়েছে সেটা বড় কথাই নয় হুম ও ও কি বাজালো আমি জানিও না ও পিয়ানো বাজালো সাম স্ট্রেঞ্জ অড রিদম শি প্লে তো তোমাকে পাঠিয়েছিলাম সেই রেকর্ডিংটা আরও ভায়োলিনও বাজালো কিন্তু বিশ্বাস করো তারেক আমি ষোলোটা স্তবক একটা কথা একবার কাগজটার দিকে তাকালাম না একটা কিছুই করলাম না আমি জাস্ট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘন্টা গিয়ে দিলাম হ্যাঁ মানে ইট ওয়াজ সামথিং দ্যাট রিয়ালি রিয়ালি গেভ মি দ্যাট ওই প্রত্যয়টা দিল যে আমি ওই যে মাই ফেথ ইন মিউজিক অ্যাকচুয়ালি কেম টু মি সেই দিন সত্যি এভরি টাইম আই টেল দিস স্টোরি আমার চোখে জল এসে যায় উইচ ইজ ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ভেরি ভেরি রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স ভেরি অনেস্ট এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ইট ওয়াজ ইট ওয়াজ অ্যামেজিং আর আসলে শুনেছি সেই দিনের সঙ্গে এটা কোনো তুলনাই হয় না কারণ শুনেছি সেদিন গাইতে আমার আসলে সব সময় ভালো লাগে না কিন্তু আমার কাছে ইট ইজ ইট ইজ নট সামথিং দ্যাট ইজ সো স্পেশাল মানে ঠিক আছে কিন্তু যশোর রোড ইচ টাইম আই সিং ইট আই লাভ ইট কারণ ইট বিকামস মাই সং কথা শেষ এখানে সুরে শুরু ওরা কি সুন্দর একটা প্যাটার্ন ইভলভ করেছে এখানে আসার পরে Do it. 
Thank you. 